Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance d'eau à la salle. Donc moi, c'est Margot, je suis coach et influenceuse fitness. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et c'est parti Donc l'objectif de la séance, ça va être dans un premier temps euh, bah, de travailler le grand dorsal et les trapèzes, donc qui sont les muscles superficiels du dos. Donc euh, dans un but esthétique, ça va être d'hypertrophier euh, ces zones. Mais travailler son dos, ça va aussi avoir un rôle pour la santé. Euh, tonifier son dos, ça permet de redresser la posture euh, au quotidien. Donc euh, c'est tout bénéfice de travailler son dos. Et donc je vais vous montrer euh, une séance type que vous pouvez faire pour renforcer ces muscles. Donc avant de vous montrer le corps de séance, je vais vous montrer l'échauffement qui est indispensable avant de commencer. Donc pour l'échauffement, vous aurez besoin d'un exercice. Et le but de l'échauffement, ça va être de préparer les articulations à l'effort, les muscles également, mais aussi d'améliorer sa mobilité. Donc vous prenez un élastique vraiment de résistance légère. L'idée, c'est pas de faire de gros efforts là enfin de gros efforts musculaires en tout cas. Donc pour commencer, vous prenez l'élastique, vous le tendez et on va faire du band pull apart. Donc ça consiste à tirer l'élastique sur le côté en resserrant bien ses omoplates. Faut vraiment chercher à casser des noix avec son dos. Et on va faire ça 15 fois à peu près. Donc on souffle bien hop, quand on tend l'élastique. On inspire quand on ramène. Ok, une fois que j'ai fait une quinzaine de répétitions, on va faire ce qu'on appelle la dislocation des épaules. Ne vous inquiétez pas, rien de barbare dans tout ça. Ça permet euh, bah, d'échauffer l'articulation de l'épaule, mais aussi d'améliorer la mobilité. Donc en fonction de votre mobilité, vous allez euh, plus ou moins écarter les mains. Moins vous avez de mobilité, plus vous allez écarter. Donc là, idem, il faut que l'élastique soit tendu. Et là, hop, on va passer l'élastique derrière au niveau des hanches. Et on revient, on garde toujours les bras tendus. Pareil, on va faire une quinzaine de répétitions. Voilà, donc on respire bien. Ok, une fois que c'est bon, on va échauffer euh, les muscles de la coiffe des rotateurs. Donc c'est des petits muscles qui sont euh, autour des omoplates. Et l'articulation de l'épaule, notamment l'omoplate, va être pas mal sollicitée pendant la séance. Donc c'est important d'échauffer cette partie-là. Donc pour échauffer la coiffe des rotateurs, il me faut un petit poteau auquel euh, je fixe l'élastique à peu près hauteur de coude. Donc là, je mets de la tension dans l'élastique. J'ai bien mon bras le long du corps et là, je vais faire une rotation avec mon coude. J'envoie euh, la main vers l'extérieur et je ramène. Et je vais faire à peu près 10 répétitions. Et là, je garde le même bras. Je lève mon coude hauteur épaule, angle 90 degrés entre eux, enfin sur mon bras. Et là, j'envoie ma main vers euh, le haut et l'arrière en gardant le bras fixe. Et la rotation s'effectue à partir du coude et je fais pareil 10 répétitions. Je fais la même chose sur l'autre bras. Et donc ce circuit d'échauffement, je le fais deux fois, donc là je recommence du début. 15 répétitions bande poule apart, 15 répétitions dislocation épaule, 10 et 10 répétitions pour la coiffe des rotateurs. Ok, voilà pour l'échauffement, vous pouvez rajouter un petit peu d'échauffement cardiovasculaire si vous le souhaitez. Maintenant, on va passer au corps de séance. Alors, pour les tractions, on va faire 4 séries de 6 à 12 répétitions selon votre niveau et selon en fait la résistance que vous allez utiliser. Si vous utilisez un contrepoids en élastique ou non. Et euh, on aura 2 à 3 minutes entre chaque série. Donc, je vais vous montrer plusieurs façons de faire euh, les tractions avec l'élastique. Si jamais euh, vous gérez déjà au poids du corps, ah bah faites-le au poids du corps. 
Sinon, vous avez plusieurs manières de mettre l'élastique. Je vais vous montrer la première. Donc, euh, la plus utilisée, c'est celle-ci. Vous la passez autour de la barre. Donc, pour me placer, je vais venir mettre un pied dans l'élastique. Ensuite, je me suspends à la barre. Hop, je croise euh, mon pied libre derrière l'autre. Et en fait, avant de commencer à tirer et à élever mon manteau au-dessus de la barre, je vais engager mes omoplates. Hop, de cette manière. En fait, je vais m'élever sans plier les bras juste en abaissant mes omoplates. Ça s'appelle le scapular push-up. Et en fait, une erreur très commune de notre action, c'est vraiment de voilà, s'élever juste en fléchissant les bras. Et en fait, on va tout mettre dans les biceps si on fait ça. Si on veut vraiment engager le dos, la première étape, c'est d'engager ses omoplates de cette manière. Donc pour faire ma traction, je serre bien le ventre. Je gagne bien tout mon corps. J'engage mes scapulas et hop, je m'élève au-dessus de la barre. Je souffle. Je monte, j'inspire, je descends. Et là, je vais faire entre 6 et 12 répétitions selon mon niveau. Et donc là, je vais attendre 2 à 3 minutes. Je vais vous montrer une autre manière de mettre l'élastique qui va être plus simple. Si jamais, quand vous le mettez de cette manière-là, vous galérez, alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types de résistance d'élastique. Si vraiment vous n'avez pas un super niveau de traction, prenez un élastique bien résistant. Mais vous avez aussi la manière de placer l'élastique qui va déterminer la difficulté. Si c'est trop dur avec l'élastique en haut, que vous balancez et que vous manquez de gainage, vous pouvez euh, placer l'élastique comme ceci euh, si vous avez un rack. Et donc là, ça va, ça va enlever pas mal d'instabilité au mouvement. Après, c'est intéressant quand même de travailler en instabilité, parce que quand vous allez réaliser des tractions au poids du corps, bah, ça sera à vous de gainer tout votre corps. J'attends un petit peu avant de reprendre pour pas que mes tractions soient dégueulasses. Ok, donc quand j'ai placé mon élastique de cette manière-là, je vais simplement mettre mes deux pieds dessus. Hop Et donc, bien entendu, plus euh, l'élastique va être placé en hauteur, plus ça va être facile. Bon, je me place. Là, je gagne bien. Et je n'oublie pas, pareil, d'engager mes scapulas. Si jamais euh, vraiment c'est la galère pour vous les tractions, euh, vous avez une option qui s'offre à vous si vous avez cette machine à votre salle, c'est le graviton. Donc ça c'est pas mal, vous pouvez la faire si euh, même avec l'élastique c'est pas possible pour vous. Sinon pour aller plus loin, j'ai sorti une vidéo pour euh, savoir faire des tractions. Donc euh, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Maintenant on passe à l'exercice suivant. Alors deuxième exercice, ça sera du rowing à la barre. Donc le rowing à la barre, ça va permettre de travailler le grand dorsal et les trapèzes. C'est vraiment un exercice très complet. Euh, et selon euh, comment on va se placer, ça va plus ou moins travailler le grand dorsal ou les trapèzes. Donc je vais vous montrer ça déjà barre à vide. Alors pour info, la barre de ce calibre fait 20 kg. C'est déjà pas mal si vous débutez. Sinon, il existe bien sûr d'autres barres moins lourdes. Donc pour me placer... Là, je commence à bien gainer mes abdos, épaules en arrière, omoplates resserrées. Et là, je fais une flexion de hanche. Pas une flexion de genou, vraiment une flexion de hanche en gainant bien. Et je vais faire en sorte, alors si je veux mettre l'accent sur le grand dorsal, je vais faire en sorte d'être au maximum, enfin d'avoir le buste au maximum parallèle au sol. Si je veux plus travailler les trapèzes, je vais me redresser un petit peu. Là, moi, je vais mettre l'accent sur le grand dorsal. Donc, je m'incline bien. Donc là, j'ai bien les omoplates resserrées. Si je ne resserre pas mes omoplates, genre le dos comme ça, arrondi. Et ça, c'est pas bon. Donc, hop, j'ai j'ai les omoplates bien engagées. Je dois sentir les abdos aussi. Je dois sentir que ça tire dans les fesses et l'arrière des cuisses. Donc ça, c'est vraiment la position initiale. Une fois que je suis en position, hop, je resserre mes omoplates. J'envoie mes coudes vers l'arrière et la barre vers mon nombril. Pareil, j'ai pas la nuque complètement cassée vers le haut. J'ai vraiment la nuque dans l'alignement de ma colonne. Je tire, je souffle, j'inspire, je relâche. Et donc là, sur cet exercice, on va faire 4 fois 10 répétitions avec 2 à 3 minutes de pause entre chaque série, comme autre action. Donc là, je vais charger. Ok, donc je vais venir faire ma première série de 10 répétitions. Hop, donc je prends la barre légèrement supérieure à la largeur des épaules. Pareil, j'ai les pieds largeur de hanche. Je m'incline, je serre bien les abdos et les omoplates. Et là, je tire la barre vers le nombril en envoyant les coudes vers l'arrière et en resserrant mes omoplates. Hop là 
Et là, je vais attendre 2-3 minutes avant de faire la deuxième série. Super important, on n'oublie pas de boire vraiment tout au long de la séance. Ça, c'est vraiment la base. Si vous ne buvez jamais, vraiment, forcez-vous. Ça vous évitera les crampes, vous récupérez mieux et euh, vous aurez de, de performances normales quand vous êtes déshydraté pour performance. Bon, c'est parti pour la deuxième série. Ok, donc là j'ai fait deux séries, il m'en reste deux. J'ai pas augmenté toutes les séries. On va passer au troisième exercice. Petit aparté, mais si vous souhaitez atteindre votre objectif de perte de gras ou de prise de masse sans trop vous prendre la tête, je vous invite à aller voir mon programme Grow and Get Fit qui est dans la description de la vidéo. C'est un programme qui contient 26 semaines d'entraînement haut et bas du corps. Mais c'est pas tout, parce qu'avec ça, vous avez plein de recettes compatibles avec la prise de masse ou la perte de gras, euh, des plans alimentaires, vous avez tout ce qu'il faut pour vous organiser, suivre vos progrès, et vous avez aussi des vidéos où je vous euh, explique plusieurs stratégies pour atteindre à coup sûr euh, votre objectif. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre le programme. Aujourd'hui, on est presque 700 femmes à être dans le programme. C'est énorme. Donc voilà, le lien est dans la description, je vous laisse avec la suite de la séance. Donc troisième exercice, on va faire du tirage horizontal en unilatéral. Donc pour cet exercice, on va venir faire 4 séries de 12 répétitions par bras avec une minute de pause entre chaque bras. Donc on va utiliser cette machine euh, et en fait sur cette machine, soit on va cibler les trapèzes, soit on va cibler le grand dorsal. Là, on va cibler le grand dorsal. Donc comment je règle ma machine Je peux régler déjà la profondeur de ce coussin là, donc ça va être en fonction de la taille que je fais. Et là, je vais régler la hauteur du siège. Donc je l'ai déjà réglé pour moi, mais en gros, il faut régler la hauteur de manière à ce que lorsque vous preniez la poignée du bas, donc c'est celle qu'on va utiliser, quand vous tirez votre coude vers l'arrière, vous avez la main qui arrive un petit peu au-dessus de la hanche. Donc là, on va vraiment cibler cette partie-là. Donc, le mouvement, comment ça marche Je saisis ma poignée, je me plaque bien contre le coussin avant. Hop, je me grandis. Là, je commence, c'est comme sur les tractions, j'engage mon nouveau plate avant de tirer. Donc, je recule mon coude sans le fléchir. Et une fois que j'engage mon nouveau plate, hop, j'envoie le coude vers l'arrière en resserrant l'homoplate. Donc, je souffle, je tire. J'inspire, je contrôle, je ramène. Et donc pour les exercices en unilatéral, je conseille toujours de commencer par le côté faible. Moi, vu que je suis droitière, je vais euh, commencer par le côté gauche. Donc pourquoi faire ça Ça évite euh, de créer des déséquilibres tout simplement. Donc je commence ma série, je saisis la poignée, hop, je me grandis, j'engage mon plat, je tire. Voilà, 12 répétitions, j'attends une minute et je vais passer à l'autre bras. Et donc on fait ça en tout 4 fois par bras. Ok, dernier exercice, ça va être du face pull et là on va cibler les trapèzes. Donc vous avez besoin d'une poulie d'une corde et euh, vous allez régler la corde à, à peu près hauteur de visage. Là, vous allez mettre léger sur cet exercice. Quand vous allez tester, vous allez comprendre pourquoi. Et là, on va partir sur 4 séries de 12 répétitions avec 2 minutes de pause entre chaque série. Donc, à quoi ressemble l'exercice Ça va être cet exercice-là. Donc pour vous placer, on gagne les abdos sur chaque, comme sur chaque exo. Vous allez faire en sorte qu'il y ait de la tension dans la poulie quand vous avez les bras tendus devant vous. Vous avez les bras tendus, les mains, euh, vous avez vraiment les bras parallèles au sol. Et là, pour faire le mouvement, c'est assez technique. Vous allez tirer les coudes vers l'extérieur et les mains euh, au niveau euh, des oreilles. Alors pas coller aux oreilles, mais à ce niveau-là. Hop Et en même temps, vous allez serrer le dos. Vous soufflez, vous tirez. On inspire, on relâche et on contrôle. Donc voilà, on emmène bien les coudes vers l'extérieur. Et là, ça doit brûler dans le haut du dos. Donc 
voilà, 12 répétitions, j'attends deux minutes et je vais faire ma série suivante. Allez, c'est parti, deuxième série. Je place bien, j'ai les abdos bien gainés. Et quand je tire, je cherche bien à serrer mon haut du dos. Bon, et eh bien les amis, voilà pour cette séance. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Euh, si jamais vous voulez que je fasse une autre séance euh, pour un autre groupe musculaire, euh, dites-le moi. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.